ஹாலிலுயா இந்த யூடியூப்ல என்னோட சேர்ந்து இருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஏலோகம் சர் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன் தேவன் நம்மை கடந்த நாட்கள் முழுவதும் காத்தார் அதற்காக தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம் அவர் நம்மை நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் நம்மை காக்கிற தேவனாயிருக்கிறார் அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற தேவனாயிருக்கிறார் மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம் முழங்கால் யாவும் அவருக்கு முன்பாக முடங்கும் தேவனு ராஜ்யத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் தேவனு ராஜ்யத்தில் நம்மை சேர்த்திருக்கிறார் அந்த தேவனை ஆராதனை நாயகர் நீரே ஆராதனை வேந்தனும் நீரே என்ற பாடலை பாடி ஸ்தோத்திரிப்போம்
ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குறுகினதின் வேதம் சொல்கிறது நாம் பலப்பட வேண்டிய ஒரு நேரத்துக்குள்ளாய் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் கத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து சட்டைகள் அடித்து எழும்புவார்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள் ஆகவே நாம் எல்லாரும் சேர்ந்த நாட்கள்ல பாடுவோம் அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் இந்த லேசான உபத்திரம் காண்கின்ற இந்த உலகம் தேடல காணாத பரலோகத்தை தேடி நிற்கிறாண்டவரே உள்ளான மனுஷன ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க புதிதாக்க வேண்டிய நேரத்துல நின்று கொண்டிருக்கிறோம் புதிதாக்க சொல்லி நம்ம எல்லாரும் பாடுவோம்
சொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும் இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும் ஈரோளாய் தோன்றும் எங்கும் சோதனை வாரும் வேளையும் சொற்கேக்கும் சேவி என்னை காக்க வல்லோ காக்கும் வல்ல மீப்பர் உண்டனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மீப்பர் உண்டனக்கு காத்திடு கத்திரிகை மகிமை உண்டவதாக இந்த நாளிலும் தேவ செய்தி கொடுக்கும்படியாக தேவன் செய்த நன்மைக்காய் கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் செய்திக்காக தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி ரோமர்க்கு நிரூபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வயசன் வசனம் ரோமர்க்கு ஏது நிரூபம் ஐந்தாவது அதிகா அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அன்றியும் ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்பிடியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல ஒருவருடைய கீழ்ப்பிடினாலே அநேகர் நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்படுவார்கள் மே ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் அன்றியும் ஒரே 
மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல ஒருவருடைய கீழ்ப்படுதலினாலே அநேகர் நீதிமன்றங்களாக்கப்படுவார்கள் ஸ்தோத்திரம் ஜெபிப்போம் அன்புள்ள இயேசு சுவாமி அருமையான ஆசி வதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதாகவே இந்த நாளில் எங்களோடு பேசும் ஆண்டு வந்து வாசித்து கேட்ட பகுதி ஆண்டு கீழ்ப்பதின் மூலமாக முதல் ஆதாமாகிய உன்னுடைய கீழ்ப்படியின் மூலமாக கீழ்ப்படியாமின் மூலமாக பாவம் உலகத்தில் வந்தது இரண்டாம் ஆதாவும் கடைசி ஆதாவும் ஆகிய கதை இயேசு கிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படுதின் மூலமாக நமக்கு ஆசீர்வாதம் வந்தது இது பாவத்தை நீக்கி நாம் நீதிமங்கலக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்காக கதரை சோதரிப்போம் தொடர்ந்து நாம் இதை தியானிக்க போகிறோம் தேவன் தாமே நம்மோடு பேச வேண்டுமாக செபிக்கிறோம் பசு தாவியான தாமே எங்களை பலப்படுத்த வேண்டுமாக செபிக்கிறோம் மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அன்புள்ள சகோர்களே இந்த அருமையான நேரத்துக்காக கத்திரை துதிக்கிறேன் கீழ்ப்படுதல் என்பது அந்த பொருள் என்னவென்றால் ஒரு ஆணை அல்லது மேல் உத்தரவு கேள்வி கேட்காமல் பணிந்து நடப்பதுதான் கீழ்ப்படுதல் என்றுதான் ஆணை அல்லது மேல் உத்தரவு மேற்கொண்டு கேள்வி கேட்காமல் அதை பணிந்து செய்வது தான் கீழ்ப்படுதல் நாம் பார்க்கின்றோம் முதலாவது ஆண்டவராக தேவன் ஆதாம் ஏவாள் ஆதி மதுரலுக்கு போட்ட கட்டளை கீழ்ப்படியாமல் மறுதளித்தார்கள் ஏதேன் தோட்டத்தின் மத்தியிலே காணப்படுகின்ற நன்மை தீமையாகின்ற விஷத்தின் கனியை புசியாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னபொழுது அவர்கள் அதை பிற்பாடு கீழ்ப்படியாமல் போனதுனாலே தேவ பிரசனத்தை இழந்து ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் விதமாய் கீழ்ப்படுதல் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு சொல்லை கீழ்ப்படி கேட்டு அதை கீழ்ப்படிவது ஆசீர்வாதம் இங்கே ஒரு பகுதியில் வாசிக்கிறோம் எபிரேயருக்கு நிறுவத்தில் ஆறாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் தாம் பூரநான் பூரநான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணமாகி கா காரணராகி தாம் அதை ஏசி கிறிஸ்து பூரணான பின்பு தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி அப்போ அந்த ஏசு கிறிஸ்து சிலுவை பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் கீழ்ப்படிந்தார் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் அவரின் மூலமாக நாம் பூர்ணமாக்கப்பட்ட ஏசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக இருக்க அப்படின்னால் அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்குண்டு இங்கே கீழ்ப்படியாமல் என்பது இந்த வீட்டு நான் ஒரு குடும்பத்தை எடுத்து பார்ப்போம் ஆனால் பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு அநேக நேரம் கீழ்ப்படிவது கிடையாது எதை எடுத்தாலும் சில நேரங்களில் கீழ்ப்படியாமல் தாயார் தாயாரானாலும் தா தகப்பனார் இருந்தாலும் சொல்வது கேட்காமல் இருக்கின்ற உலகம் இது இந்த காலத்தில் பார்க்கும்பொழுது கடந்த சில வடங்களுக்கு முன்னதாக பார்க்க விட இப்பொழுது கீழ்ப்படியாமை மிக அதிகமாக இருக்கின்றது கீழ்ப்படியாமை குறித்து பேசினாலும் அவர்கள் விரும்பக்கூடியது ஒரு பிரசங்கம் பண்ணும்பொழுது கீழ்ப்படியாமை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணாலும் எங்கள் கேட்க மாட்டாங்க மற்ற எதை பொருள் ஆதாரமாக பேசினாலும் கேட்பாங்க சந்தோஷமாக கேட்பாங்க ஆனால் கீழ்ப்படுதல் ஒரு அறுவறுப்பான காரியம் நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது கீழ்ப்படுதல் தான் ஆசீர்வாதத்தின் ஆரம்பமே அல்லல் வியாஸ் தோத்ரம் மனுக்குலத்தை பார்க்கும்போது தொண்டு தொட்டு நாட்களை பார்க்கும்போது இந்த கீழ்ப்படியாமல் நாம் காணுகிறோம் விஸ்வாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் என்பது அதே மாதிரி கீழ்ப்படியாமல் இருப்பது தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் அல்ல கீழ்ப்படிய வேண்டும் விஸ்வாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் அதே போல் கீழ்ப்படிய கீழ்ப்படுதல் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் எல்லா இடத்திலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுத்த நடக்க வேண்டும் பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிய வேண்டும் பெரியோர்களுக்கு தேவன் பிள்ளைகள் கீழ்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கீழ்ப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் யோவான் ஐந்து எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் ஒருவன் என் வார் என் வார்த்தையை கை கொண்டால் 
அவன் எந்தெந்தைக்கும் மன்னத்தை காண்பதில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கதை இயேசுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஒருவன் தன்னுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்பிடி நடந்தால் அவனுக்கு மரணமில்லை அவன் மரணம் காண்பதில்லை என்று சொல்கிறார் ஆகவே கீழ்ப்பிடுதல் மிக அவசியம் மனுஷ மனுக்குலத்துக்கு மிக அவசியம் கீழ்ப்பிடிந்து தேவனு நடந்து நடக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே நாம் பார்க்கும்போது அநேகர் தேவனை கீழ்ப்பிடிந்து கிடையாது சவுண்ட வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் கீழ்ப்பிடியாமல் இருந்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கும் போது பார்க்கின்றோம் அதற்கு சாமுவேல் கத்தருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படுகிற பார்க்கலும் சர்வாங்க தகன தகனங்களும் பலிகளும் கத்தருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ பலியை பார்க்கலும் கீழ்ப்படுதலும் ஆட்டு ஆட்டு கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் என்று சொல்லு கீழ்ப்படுதல் இப்போது சகல ஆசீர்வாதங்களும் கீழ்ப்படுதலை ஆரம் ஆரம்ப ஆதாரமாக கா காணுகிறோம் மனிதன் கா கீழ்ப்பட வேண்டும் குடும்பத்திலே பார்க்கும்போது மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்ப்படி வேண்டும் அதே நேரத்தில் புருஷன் மனைவி நேசிக்க வேண்டும் அவனை கனப்படுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது அவ்விதமாய் எந்த இடத்திலும் சந்தோஷ சமாதானம் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் ஒருவருக்கு ஒரு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் இங்கே அநேக காரியங்களை பார்க்கின்ற வேதாகமத்திலே நான் பார்க்கும்போது இயேசுவானவர் உலகத்தில் ஊழியம் செய்த நாட்களில் அநேகர் இயேசு ஒன்றை வந்து தேவண்ட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியால் நம்ம அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு பார்க்கின்றோம் ஒரு காரியத்தை பார்க்கின்றோம் ஒரு முறை இயேசுவானவர் ஒரு இடத்துக்கு கிராமத்துக்கு வந்தபொழுது பத்து குஷ்ட ரோகிகள் அங்கே வந்தார்கள் அவர்கள் தொழில் நின்று கொண்டு குஷ்ட ரோகிகள் அந்த காலத்திலே பாளையத்துக்கு அப்புற அப்புறமாக செல்ல வேண்டும் அசுத்தம் அசுத்தம் என்று சொல்லி நாங்கள் போக வேண்டும் அந்த நாள் லேஸ் ஆண்டு வந்து கிறிஸ்டரோகிகள் பா ஆண்டு வரே என்னை சுத்தமாக்கும் இயேசு ஐயரே எங்களை சுத்தமாக்கும் எங்கள் மீது இரக்கமாகிரும் என்று கேட்டபொழுது இயேசு சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் போய் ஆசாரியருக்கு உங்களை காண்பியுங்கள் அந்தபடியே அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள் பாருங்கள் பத்து கிறிஸ்டவர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னால் நீங்கள் ஆசாரியர்களை போய் காண்ப காண்பிக்க வேண்டும் பிழையாற்பட்ட காலத்தில் ஒரு குஷ்டரோகி சுத்தமாகும் பொழுதும் ஆசாரி காட்ட வேண்டும் அவன் சட்டிபடி செய்ய வேண்டும் உன்னை பார்த்து குஷ்டரோகி என்று சொன்னால் அவன் அசுத்தவன் அசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அங்கே இயேசுநாதர் காலத்தில் இயேசு வண்டை வந்து மன்றாடின அந்த பத்து குஷ்டரோகிகளை பார்த்து நீங்கள் ஆசாரிகளை காட்டுங்கள் அப்பொழுது அவர் குணமாகவில்லை குணமடையாத நேரத்திலே இயேசு அவர்களை சொன்ன பொழுது அந்த குஷ்டரோகிகள் ஏசிக்கு சம் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து போய் ஆசாரியை காட்டும்போது ஆனால் அந்த போக்குற வழியிலே ஆசாரியை காண் காண போகும் வழியிலே அவர்கள் சுத்தமானவர்கள் பாருங்கள் சுத்தமாகாமலே கத்திர வார்த்தை ஏசுங்க வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தார்கள் அப்போ அந்த கீழ்ப்படில் ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு அவர்கள் குணமாகி விட்டது இதே போய் ஒரு ச ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கின்றோம் யோவான் ஒன்பதாம் இது வந்து பத்து குஷ்டோட காரியத்தை லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பதினொன்றிலிருந்து பதினாலு வருஷம் வாசிக்கும் போது நாம் அதில் அறிவிக்க முடியும் வேறு இடத்துல பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பிறவிக்குடன் ஏசு அண்டை வந்து ஐயரே என்னை குணமாக்கும் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் தரையிலே துப்பி உபிநீரை எடுத்து அவர் சேருண்டாக்கி அந்த பிறவி கொண்ட கண்ணிலே போட்டுவிட்டு நீங்கள் சிலவாங் குளத்தில் போய் சு கழுகுண்டு சொன்னாம் அதே பாருங்கள் அவன் சுத்தம் அவன் க பார்வை அடையவில்லை அவன் அந்த வார்த்தை கேட்டு சிலவாம் குளத்தில் போய் கழுகினான் அவன் சுத்தமானான் அப்போது இந்த இரண்டு காரியங்களை பார்க்கும்போது அவர் என்னவாயிட்டு அந்த வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தபடினாலே அவர்கள் சுகம் பெற்றார்கள் கண் பார்வை திரும்ப பெற்றார்கள் அந்த பஸ் பத்து குஷ்டர்கள் சுகம் ஆனார்கள் அங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் நடக்கிறது அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த பொழுதுதான் அந்த சம்பவம் நடக்கிறது அற்புதம் நடக்கிறது பார்க்கின்றோம் இதே பேர் ஒரு வார்த்தை ஒரு பகுதியை வாசிப்போனால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இரண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அங்கே சமாரியா தேசத்திலேருந்து 
ஒரு அடிமைப்பெண் சிரியா நாட்டு அந்த தளபதி இந்த கேப்டன் அவர் வீட்டிலே வேலைக்காரர் இருந்தபொழுது அந்த நாகமான அந்த தளபதி அந்த அந்த கேப்டன் அவருடைய வீட்டிலே வேலை செய்து இருந்தபொழுது தன் நாச்சு அவர்கள் அந்த அவருடைய மனைவியை பார்த்து நாகமாட்டு மனைவியை பார்த்து இந்த ஐயா வந்து சமாரா தேசத்தில் ஒரு திருக்கத்தை சிரிக்கிறார் அவர் பேர் எரிசா அங்கே போய் போனால் கண்டிப்பாக இந்த குஷ்டரோகம் குணமாகும் என்று சொன்னார்கள் பாருங்கள் அந்த அடிமை பெண்ணோட வார்த்தை கேட்டு அந்த வீட்டினுடைய தலைவி அல்லது அந்த தளபதியுடைய மனைவி அவருடைய சொல்லி அவர் விதமாக சிரியா நாட்டு ராஜாவுடைய கடிதத்தை வாங்கி கொண்டு சமராவுக்கு போகிறார் அங்கே போன உடனே அந்த எலிசா தீர்க்க தசி தண்டு வேலைக்கார் நாகமானி அந்த நாகமானியோடு பார்த்து நீங்கள் பவன் போய் இந்த யோர்தான் நதியில் போய் ஏழு தரை ஏழு முறை முழுக வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினாங்க அவருடைய வேலைக்கார் கே ஆசி நாகமான்ட்ட சொல்லி ஐயா அவர் சொல்லுகிறார் திருக்க சொல்லுகிறார் நீங்கள் யோர் யோர்தான் நதியில் போய் முழுக வேண்டும் இவர் பெரிய ச அந்த இராணுவ தளபதி இராணுவ தளபதி என்ன நினைத்தார்னால் எலிசா திருக்க வந்து வெளியே வந்து அவருடைய சரீரத்தை தொட்டு குடமாக்கு வந்து நினைத்தாங்க ஆனால் அப்படி அல்ல அவர் உள்ளே இருந்து கொண்டு உள்ளே இருந்து கொண்டு அவரை நீங்கள் யோர்தானில் போய் குழுக்க குழு முழுக வேண்டும் சொன்னபொழுது இவர் கோபம் வந்துச்சு நான் ஒரு ஒரு தேசத்தினுடைய இராணுவ தளபதி நான் வந்திருக்கிறேன் என்னை கேவலமாக இப்போ யோர்தான் நெல்ல குளிக்க சொல்கிறாரு அந்த முழுகை சொல்கிறாரு அந்த யோர்தான் நெல்லு தண்ணி கலக்க தண்ணீராச்சு என்ன எங்கே தேசத்தில் அநேக நல்ல சுத்த ஜலம் ஓடுகின்ற நதிகள் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த ஜல இந்த ஜலத்தில் போய் எனக்கு முழுக வேண்டுமா என்று ஒரு கருவத்தோடு கூட நான் போக மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த சேவகன் தளபதியிடம் வந்து ஐயா வேறு ஒன்றும் சொ கொல் சொல்லவில்லை அந்த தெற்கு தரிசி வந்து அந்த யோர்தான் நதியில் போய் முழுக வேண்டுமானே சொல்லிருக்காரு கொஞ்சம் பாருங்களேன் முதலாவது ரெண்டு இடம் மொழி பார்த்தால் குணமாகவில்லை அவர் ஏழு தரம் மூழ்கி எழுந்த உடனே ஏழாவது முறை எழுந்த உடனே அவருடைய சரீரம் ஒரு குழந்தையின் சரித்தை போல ஆனதாக பார்க்கின்றோம் வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் சரித்திரம் இதெல்லாம் சம்பவங்கள் பாருங்கள் கர்த்தனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நானும் நீங்கள் நடக்கும்போது தேவன் நமக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார் இந்த வாசித்து கேட்ட பகுதிகளும் சொல்லப்பட்ட காரியங்களும் பாருங்கள் அவர் அனைவரும் கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள் அவர் சொல்ல கேட்டார்கள் அந்த சம்பவிக்கிறது முன்னதாகவே அவர்கள் கீழ்ப்படுத்தபடியால் அந்த காரியம் அவங்களுக்கு நிறைந்தது பார்க்கின்றோம் பிறவிக்குடனுக்கு கண் பார்வை கிடைத்தது பத்து குற்றரோகிகள் சொன்ன மாத்திரத்தை போன உடனே அந்த வாழ்மை வழி மத்தியிலே அவர்கள் சுகம் பெற்றால் பார்க்கின்றோம் இவத மா அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு கதையை நாம் வாசித்தேன் அமெரிக்க தேசத்திலே ஃபிலதல்ஃபியா என்ற இடத்துல ஒரு லட்சாதிபதி இருந்தார் அவர் பேர் ஜெரால்ட் அந்த மனிதனுடைய இடத்துல ஒரு மனிதன் அயர்லாந்து தே தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் வந்து ஐயா எனக்கு வேலை வேண்டும் பல இடங்களில் வேலை தேடி போகணும் கிடைக்கல என்று அந்த ஜெரால்ட் லட்சாதிபதிகிட்ட கேட்கும்போது என்ன வேலை தேடி வேண்டும் கொண்டு ஒன்றும் கேட்கலை சரி வா என்று சொல்லி அவர் அந்த கட்டத்தின் மு முற்றத்தில் ஒரு மூலையில் வந்து இந்த சு சுடுகட்டை செங்கல் குவித்து கிடந்ததை பார்த்தோம் அவர் சொன்னார்கள் இந்த செங்கல்லை இந்த குவியலை நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு அந்த மூலையில் கொண்டு போட வேண்டும் அந்த செங்கலை நீ பெருக்கி கொண்டு போடணும்னு சொன்னோடனே அவர் சொன் அவர் கே கேட்டார் அந்த வேலை செய்து முடித்தோடனே சாயங்காலம் வந்து ஐயா செய்து முடித்தேன் அப்படி சொன்னோம் கூலியை வாங்கி போயிட்டார் அந்த ஈவினிங் அவன் திரும்ப போகும்போது சொன்னாங்க ஐயா எங்கள் வேலை நாளைக்கு வேலைக்கு வர முடியுமா வேலை இருக்காதுன்னு கேட்டோடனே வாருங்கள் இன்றாவது நாளும் வந்து அதே மாதிரி அந்த இடத்துல போட்ட அந்த மூலையில் போட்ட செங்கல் குவியல் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு திருப்பி கொண்டு போட வேண்டும் அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நிறுத்தியோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போட வேண்டும் அதையும் செய்து முடித்தான் அந்த நாளும் இரவில் வந்து ஐயா எனக்கு வேலை கிடைக்கும் நாளைக்கு வேலை இருக்கான்னு கேட்டேன் வா என்று சொல்லி கேட்டானா 
திரும்பவும் அதே வேலை தான் இந்த இடத்துல நடு அந்த இடத்துக்கு இந்த செங்கல் குவியலை கொண்டு போட வேண்டும் இதை பல நாட்கள் அவர் செய்தான் இந்த ஜெரால்ட் இந்த லட்சாந்திபதி அவனுடைய கீழ்ப்படுதலை பார்த்து அவரை தனக்கு ஒரு கார தேசிய பிரைவேட் செக்ரட்டரியாக வைத்தாங்க பாருங்கள் அயர்லாந்து தேசத்து நாட்டுக்காரன் வேலை இல்லாமல் வந்து அவரை கேட்டபொழுது அந்த லட்சாதிபதி ஜெரால்ட் அவர் வேலை கொடுத்த சொன்ன ஒவ்வொரு ஒரு வார்த்தைக்கு அவர் கீழ் மறுக்காமல் அந்த வேலை கீழ்ப்படிந்து செய்தபடினால் திரும்ப திரும்ப வேலை கொடுத்து கடைசியாக அவனுடைய கார தேசியாக பிரைவேட் செக்ரட்டரியாக வைத்து கொண்டாங்க அவர் ஒரு பக்கத்திலே ஒரு சர்க்கரை சுகர் அது ஏலம் நடக்கிறது அந்த ஏலம் நடக்கும்போது இவர்களும் போனாங்க அந்த ஜெரால்டு இந்த மகன் இந்த அயர்லாந்து காரணம் அந்த அந்த பெர் பிரைவேட் செக்ரட்டரி அனுப்புகிறாங்க ஐயா நீ போய் அந்த ஏலம் எடுத்துட்டு வா எப்போ எல்லாரும் ஏலம் கேட்டாங்க கடைசியாக இந்த மனுஷன் ஜெரால்டுக்கு சா சார்பாக ஏலம் போட்டு ஏலம் எடுத்தாங்க அவளை கேட்டாங்க பணம் யார் கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டாங்க பார்த்தா அவ்வளோ சாதாரண மனுஷன் அவன் சொன்னாங்க ஜெரால்டு பணத்தை கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இருந்து ஜெரால்டு வந்து லட்சாதிபதி இப்போ அவருடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரியாக இருந்தபடினால் தேவன் அவனை கனப்படுத பாருங்கள் கீழ்ப்படிதல் அந்த மனிதனுக்கு கீழ்ப்படுதபடியால் இந்த ஜெரால்டு என்ற லட்சாதிபதி வீட்டிலே வேலை செய்து அவிதமாக சிறப்பை பெற்றான் பார்க்கணும் சகோதரனே நாம் எந்த இடத்துல வந்து கீழ்ப்படுகிறோமா வாழ்க்கையில் கீழ்ப்படுதல் கிடையாது இங்கே வாய் என்று சொன்னால் வரமாட்டான் ஒரு முறை ஏசுநாதர் ஒரு கதை சொன்னாங்க ஒரு எஜமான் விவசாயி தன்னுடைய மகன் பிள்ளைகளை பார்த்து மூத்தவனை பார்த்து நீ அந்த நிலத்தில் போய் இதை செஞ்சுட்டு வான்னு சொன்னோன்னே அவன் மாட்டேன்னு சொன்னான் இரண்டாவது அவன் கேட்கும்போது போகிறேன்னு சொன்னான் போகலை இவன் மாட்டேன்னு சொன்னவன் போகிறான் போய் வே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தான் இப்போ அங்கே வேலை செய்கிறது கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டும் மனதார செய்ய வேண்டும் கத்தரோட வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டு இப்போ இந்த உலகத்திலே வார்த்தைகளே நாம் கீழ்ப்படிது கிடையாது வேத வசனத்தில் அநேக வாக்குத்தம் உண்டு பல பல ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு இகப்பற நன்மைகள் ஏராளம் உண்டு கத்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படும் போது நோய்களை குணமாக்குறார் கத்தர் ஏசு கிறிஸ்து நோய்களை குணமாக்குறார் அவருடைய வார்த்தைக்கு பிசாசு ஓடுகிறது நடுங்கிறது இப்போ கத்தட வசனத்துக்கு மனிதன் கீழ்படிய கிடையாது இந்த மனி தேவன் சிருஷ்டித்தவைகளில் கீழ்படியாத ஒரு ஒரு மனிதன் தான் மனிதன் தான் கீழ்படுவது கிடையாது மற்றெல்லாம் மிருகங்களும் ப பறவைகளும் எல்லாம் இவன் இயற்கையில் எல்லாம் கீழ்படுகின்ற தேவனுக்கு கீழ்படுகின்றது சூரிய பாருங்கள் எத்தனையோ மில்லியன்ஸ் வருஷங்கள் முன்னதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சூரியனும் சந்திரன் நட்சத்திரங்களும் இன்றைக்கி அதை செல் சொல்படி கேட்குறது அதன் பாத வழியாக ஓடுகின்றது சூரியன் அந்த போகிற பாதையாக செல்கின்றது சந்தன் அப்படி செல்கின்றது நட்சத்திரங்கள் இப்போதை பார்க்கும்போது மனுஷனை தவிர சகல ஜாதிகளும் சகலமும் தேவனை கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கணும் ஆனால் மனுஷனோ கீழ்ப்படுகிற கிடையாது ஆகவே தான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கீழ்ப்படியாரின் மூலமாக பாவம் உலகத்தில் வந்தது பாவத்தின் மூலம் பரணம் வந்தது ஆகவே அன்பு சகோதரிய சகோதரியை இந்த உலகத்திலே வாழும்போது தேவனை கீழ்ப்பட வேண்டும் தேவன் ஆசீர்வாதம் நமக்கு பெற்று பெற வேண்டுமானால் முழுமையாக கத்துற வார்த்தையை கீழ்ப்பட வேண்டும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் மனம் திரும்ப வேணும் பாவங்களை அடுக்கி விட்டு விட வேண்டும் முழுசா எடுக்க வேண்டும் முழுசா எடுக்க வேண்டும் பசுத்தாவின் பெற வேண்டும் அவிதமாக கத்துற வார்த்தைக்கு ஊன்றாய் நீ கீழ்ப்படிந்தால் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் உன் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உன் தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆகவே இதை கீழ்ப்படுதல் மிக முக்கியமானது வேறு கதை நான் படித்தேன் கேந்திரா தேசத்திலே கியூஸ் கியூன்ஸ்வில் கியூன்ஸ்வில் என்ற ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு போட்டி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் வருஷத்தில் ஜூலை மாதத்தில் நடந்த ஒரு காரியம் பேரச்சூட் ஜம்பிங் அந்த காரியம் நடந்தபொழுது அந்த போட்டிக்கு பங்கு பெறும்படியாக ஒரு சகோதரி வந்தாள் அவளோட பேர் வந்து ஷாரோன் மேக்குல்லன் ஷாரோன் மேக்குல்லன் அவட வயது இருபத்தி ஆறு அவளுக்கு சரியான பயிற்சி வெற்றி அவள் பேரச்சுட்டேறி பத்தாயிரம் அடிக்கு மேலாக உயர்ந்து பறந்து அங்கேருந்து கீழே குதிக்க வேண்டும் அந்த பயிற்சியாளர் இந்த ட்ரெயினர் நன்றாக சொல்லி நீங்கள் கீழே குளிக்க குதிக்கும்போது பேரச்சுட் நன்றாக திறக்க வேண்டும் திறந்தபடி தான் நீ சார வேண்டும் 
ஆனால் இந்த சகோதரியோ அந்த பேரச்சல் முழுமையாக திறக்கப்படாதபடி அவர் சாடினாள் கட நடந்தது என்ன அவர் கீழே விழுந்தபொழுது அந்த சதுப்பு நிலத்தில் விழுந்தபடியாக தப்பிச்சு கொண்டாள் உயிரை காப்பாற்றி விட்டாள் அந்த சது சதுப்பு நிலத்தில் மல்லாக்க விழுந்த பிறகு அந்த கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அவள் ஒரு கிறிஸ்தவள் அப்படியாக கருத்து கிருபையினாலே அவள் மரணமடையாமல் உயிரோடு தப்பித்து கொண்டாள் அந்த பயிற்சி சொல் பயிற்சிக்காரன் அந்த ட்ரெயினர் சொன்னதை கீழ்பிடவில்லை அவர் வந்த உடனே கேட்டாங்க என்னப்பா நான் சொன்னதை நீ சரியாக ப செய்யவில்லையே ஆகவே தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது என்று சொன்ன பொழுது அவர் சேனா ஓ ஓத்துக்கொண்டாள் அன்பு சகோன் இந்த நாட்களில் என்னை பார்க்கின்றோம் இதே வசனத்தை கீழ்ப்படுவது கிடையாது இயேசு பாதர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு இருக்கிறார் பழைய புதிய ஏற்பாட்டிலும் பழைய பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட்டு நாம் வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும் வசனம் என்ன சொல்லுவது கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற இவனவன் பாக்கியவான் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற இவனவன் பாக்கியவான் அவன் கையின் பிரயாசில் சாப்பிடுவான் அவனுக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவனுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு அவனை பல்லோக தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் சங்க நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கிறோம் பல்லோக தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் அவட வார்த்தை கீழ்ப்பட வேண்டும் எதை கேட்டாலும் கேள்வி கேட்காமல் நாம் அதை கீழ்பட வேண்டும் ஒரு முறை இயேசுநாதரோடு ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு இயேசுநாதர் ஆச்சரியப்பட்டார் எஸ் யூத இனங்கள் மத்தியில் இசர்வர்களுக்குள்ளே இந்த விதமான விசுவாசத்தை பார்ப்பதில்லை என்று சொன்னார்கள் அவர் என்ன சொன்னார் பாருங்கள் எனக்கு அநேக சேவர்கள் இருக்கிறார்கள் என் வீட்டில் நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்கிறார் ஒருவனை பார்த்து போய் என்று சொன்னால் போகிறான் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் போகிறான் வா என்று சொன்னால் வருகிறான் இதை செய் என்று சொன்னால் செய்கிறான் அப்படிப்பட்ட கீழ்ப்படுதல் உள்ள பிள்ளைகள் ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க தேவன் அதுதான் விரும்புகிறார் நானும் நீங்களும் இயேசுவை கீழ்ப்பிட வேண்டும் அவரோட வார்த்தை கீழ்பட வேண்டும் உண்மையாக கத்தர் கீழ்பட நடந்தால் கத்தருனை ஆசீர்வதிப்பார் ஹால லுயா ஸ்தோத்ரம் மோசையை பார்த்து பார்க்கிறோம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கிட்ட வேண்டும் என்று இந்த புற எக்ஸோடஸ் அந்த யாத்திரையாக புசரி வாசிக்கிறோம் கத்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படியாக ஓரளவு வித்தியாசம் இல்லாமல் எந்த அளவு ஆசிரிப்பு கூட இப்போ கிட்டப்பட வேண்டுமோ எல்லா அளவின்படியாக செய்தபடினால் தேவன் மோசி ஆசீர்வதித்தார் அது மட்டுமல்ல ஆசரிப்பு கட்ட முடிந்த உடனே அந்த இடத்துல தேவ மகிமை இறங்கிந்த ஷெக்கினாக இறங்கி வந்து பார்க்கின்றோம் அப்போது தேவனுடைய வார்த்தை அப்படியே நீ செய்தால் கீழ்ப்படிந்தால் அங்கே தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுவன் பார்க்கின்றோம் மோசை கீழ்ப்படிந்தான் சாந்த சுரூபனாக இருந்தான் அவன் அவனுடைய தேவனுடைய காரியங்களில் எல்லா இடத்திலும் அவன் உத்தவமாக உண்மையாக இருந்தபடியால் தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்தார் அன்பு சகோதர சகோதரி இந்த நாட்களில் கீழ்ப்படு என்பது மிக முக்கியம் அநேக காரியங்களை சொன்னோம் பத்து குஷ்டரோகிகளை கொடுத்து சொன்னோம் அவன் கத்திர கீழ்ப்படிந்தார் ஒரு பிறவிக்குரனை கொடுத்து சொன்னோம் அவனும் கீழ்ப்படிந்தார் அதையெல்லாம் அந்த ஆசீர்வாதம் பெறுவது முன்னதாகவே அவர் அந்த வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்தபடியால் இப்படி சகல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொண்டால் பார்க்கின்றோம் வேதாகமத்தில் வேதம் பெறுவது கத்திர வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தால் கத்திர மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆகவே என்னை கேட்க நண்பு சகுனே சகோதரே ஏசுக்கு சென்று வார்த்தை கீழ்ப்படுகிறாயா வேதத்தை வாசிக்க சொல்கிறார் நீ வாசிக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் அந்தி சந்தி மத்தியானம் இவெல்லாம் ஜபிக்க வேண்டும் தானியர் ஜெ சிறு அவன் இருந்த இடத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் யோசிப்பு ஆசீர்வதிக்க காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தர் வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தான் சாத்திர மேசை காபித மூவர்கள் இசைவேல் பாலிவர்கள் பாபுலன் தேசத்தில் நெபுக்கர் நேச்சருடைய வார்த்தையில் வார்த்தை கீழ்ப்படவில்லை இயேசுடைய வா தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்தார் என்ன வார்த்தை என்றால் அவரை தவிர இஸ்ரேல் தேவனை தவிர வேறவரை நீ நமஸ்கரிக்க கூடாது நீ நீ ஜபம் செய்யக்கூடாது அவரை கூட்டு அவரை அவரை அன்றி தேவனை துதிக்கக்கூடாது நமஸ்கரிக்க கூடாது ஆகவே தான் அவர்கள் மூவரும் அக்கினியில் போட்டால் கூட அவர்கள் தேவன் அவர்களை தப்பித்து கொடுத்தார் அன்பு சகோதரே சகோதரியே நாட்களில் நாம் இருக்கின்றோம் வேத வசனத்தில் மாற்றம் கிடையாது வேதம் சொல்வது வானும் பூமி ஒழிந்து போகும் ஆனால் என் வார்த்தை ஒருபொழுதும் ஒழிந்து போகாது கீழ்ப்படுதல் ஒன்று மாதிரி இல்லை கீழ்ப்படுதல் கீழ்ப்படுதல் அதுக்கு ஒரு கல்லூரியில் போய் படிக்க வேணாம் கீழ்ப்படுதல் புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு கல்லூரியிலேயே ஒரு பாடசாலை படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கீழ்ப்படுதல் ஒன்றுமில்லை சொல்வதை கீழ்ப்படிதான் 
சொல்லுக்கு கீழ்ப்பிடி தான் சொல்லுக்கு நடப்பது சொல் கேட்டு நடப்பு தான் கீழ்ப்பிடித்தல் ஆகவே இந்த கீழ்ப்பிடின் மூலமாக வேத வசனத்தின் மூலமாக சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து கீழ்ப்பிடி நலங்கள் கர்த்தர் இங்கே வருவார் கர்த்தர் சொல்கிறார் நான் சீக்கிரமாக வருவேன் அவர் அப்படி அவர் செய்வார் அவர் சொல்வதை செய்கிற தேவன் அவர் செய்யாதது சொல்வது இல்லை சொல்வதை செய்கிற தேவன் அல்ல லுயா ஸ்தோத்ரம் நாட்களில் கத்திர கீழ்பின் நடப்போம் வசத்தின் பின் நடப்போம் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேம் ஜெபிப்போம் அன்பில் இயேசு சுவாமி வேதாகமத்திலிருந்து சில பகுதியில் நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் தேவனுக்கு கீழ்பிடிந்த பிள்ளைகளை தினம் ஆசீர்வதித்து தப்பனே கிருஷ்ணரோகி சொஸ்தம் சுத்தமானார்கள் பிறவைக்குடன் பார்வை பார்வை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டான் பார்க்கின்றோம் விதமாக உலகத்தில் பார்க்கின்ற எல்லா காரியத்திலும் கத்திர கீழ்ப்பிடி நடக்கும் போது தேவன் மென்மேலும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் தப்பனே இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்ட பிரகாரமாய் ஜீவத்திலே நாங்கள் கடைபிடித்து நடக்க உதவி செய்யும் எங்களை ஆசீர்வதியும் கேட்ட பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிப்பீராக தேவனே இந்த வார்த்தையை ஆண்டவரை உள்ளத்தில் கிரியே செய்ய வேண்டும் நாகவான் கீழ்ப்பிடிந்த போது சுகம் பெற்றான் ஹால லூயா ஸ்தோத்திரம் மோசே தேவன் சொன்ன பிரகாரம் ஆசரிப்பு கூட்டாரத்தை கெட்டபடியால் அங்கே ஷேக்கின இறங்கி வந்து பார்க்கின்றோம் ஹால லூயா ஸ்தோத்திரம் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே தேவனை கீழ்ப்படி வார்த்தை கீழ்ப்படி மனம் திரும்பு என்று சொன்ன மனம் திரும்பு மாட்டேன் என்று சொல்லாத முழுக்கு சான் எடுக்க வேண்டிய சொன்னால் முழுக்கு சான் எடு மாட்டே என்று சொல்லாத என்று சொன்னால் கீழ்ப்படியாமை ஆசீர்வாத குறைவாக இருக்குது ஆசி இந்த கீழ்ப்படியின் மூலமாக நமக்கு எடுக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் பார்க்கும்போது ஹால லூயா முதலாவது நித்திய ஜீவன் உண்டு ரெண்டாவது ஆசீர்வாதம் உண்டு சமாதானம் கிடைக்கும் ரட்சிப்பு உண்டு ஆகவே கத்திர வரி காரணம் ஆயத்தப்படுவோம் கத்தங்கள் ஆசீர்வதிப்பராக ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முள்ளமே பசுத்த ராமதே ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் இப்பொழுது நம்முடைய கத்திர மீட்பெருமாக இயேசுக்கு சொற்கிருவையும் பிதாவாக தேவண்ட அன்பும் பசுத்தாவின் அன்பு நைக்கம் சமாதானம் நாம் அனைவரோடும் இன்னும் என்று சதா காலங்களும் இருப்பதாக ஆமேன் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஹாலை லூயா ஸ்தோதம்